jij die woord uit lees uit Leviticus 11 en 1 Petrus 1. So jylle kan dit so lang soek, Leviticus 11, 1 Petrus 1. Als ons vermoorden hier is, is ons in die teenwoordigheid. Heer, in ons het al bevestig, nou nou toe ons gesê het, hang laat ons kan weet dat God die Vader, die Seen en die Heilige Gees hier teenwoordig is. Heer, ons weet ook hier is heilige oomlikke. Heer, en daarom vraag ons ook dat hier die heilige oomlikke ook een verskil sal maak in elkeen van onze levens. Maak nie saak of ons een jaar oud is, Drie jaar oud is, en of ons 80 jaar oud is nie. Heer, ons wil vir hier kom sê, die grond is reg. Die saad word gesaai, heren. Maar ons vraag, dat u die, dat u die plante sal het groei, dat u die vrug sal het groei, so ons ook gekend sal word aan ons vruchte. Dankie dat ons die woord kan oopmaak, en so ek die woord uit kan lees, o Heer. Hoe vandag gaan ons gesels oor het thema wat baie mense al verkeerd, wat baie mense verkeerd verstaan. Nou wanneer ons gaan verstaan wat het beteken, gaan dit nie net ons leven beter maak nie, maar dit gaan ook so die mense om ons sy leven beter maak. Nou recht dier die geschiedenis sien ons hoe God eindelijk bezig is om hierdie groep mense vir homself by mekaar te maak. Ons het laas week gepraat oor identiteit, en ons het vir mekaar gesê, dit is Godse begeerte, dat ons ons identiteit in hom moet gaan kry. As ons kyk, ons identiteit moet in Christus wees. Op een persoonlijke vlak, ek is een kind van God. Op een, op een spirituele vlak, ek is ingeneem as een kind van God. Op een gemeenskapelike vlak, ons is allemaal deel van Godse familie. En dan sien ons op die evangelische vlak is, ons moet geken word as Godse mense. Ons moet geken word as christene. En dis hoe dit nog altyd was. Kom ons sê, ons is bykie opgewonde om die Bijbel te lees. Dis die begin van die jaar, dis januari maand, elke van ons het hy lysie, en hierdie jaar op ons lysie staan, ons wil die Bijbel deerlees. So waar gaan ons begin? By Genesis, nee. So ons lees Genesis, dit gaan goed. Ons lees Exodus, daar is lekker stories in Exodus, dit gaan goed. En dan kom ons by Leviticus. En dan sien ons al die wette. En ons sien al die voorskrifte. En ons sien al die reels. En dan is ons spoed sommer een bykie gebreek. Nou Leviticus is een moeilike boek. Dit is moeilik om te lees. Omdat daar al die reels is. En die voorskrifte. Dit sê vir ons wat jy moet eet. Wat jy moet aantrek. Wat er vakantie daar is belangrik. Dit sê vir jou hoe jou kalender moet lyk. Dit praat vir ons oor vrygewigheid maar die hoofddoel van al hierdie goed was nie net om vir ons rugleine te gee en vir die mense in die oud de mense tyd rugleine te gee oor hoe hulle behoor te leef nie nee, dit het ook vir hulle kom wees dat ons is anders as die ander mense en toe kom Jesus in die nieuwe testament en dis hier waar allemaal gedink het ok, Jesus het nou gekom so die wette en al hierdie voorskrifte Jesus het gekom om al hy goed te vervang en baie keer verstaan ons het hier mis want dit is nou hier waar ons dink, maar die oud testament is my nie meer belangrik nie, want Jesus is ons hier. Eindelijk het Jesus gekom, en het al hierdie goed by mekaar kom vat, en het als by mekaar gesit, en het eindelijk net soveel beter kom maak. So Jesus 
het in die Nieuwe Testament precies kom doen als wat God in die Oud Testament kom doen het. En dit sien ons daar op sy preek op die berg. Jesus langs de preek, Matthies 5, 6 en 7. Jesus kom vertel vir sy disciples en vir die mense om hom, wat het beteken om een volger van hom te wees. Hoe moet ons optree? Hoe moet ons andere mensen hanteer? Hoe moet ons ons families hanteer? En hier kom wees hy weer vir sy disciples, dat ons moet anders wees as die andere mensen. Jesus wil het duidelijk vir hom kom sê, as jylle in my is, sal jylle anders wees as die mense in die wereld. So wat doen Jesus? Hy kom, en hy kom maak hierdie groep mense net al groter. Hy probeer dit net meer uitbrei. Hy wil vir ons kom wees dat ons anders is as die mense wat nie in hom geloo nie. En dit gebeur in die hele Nieuwe Testament. Ons sal woorde sien soos, jy moet die licht wees. Woorde soos, jy soos een stad wat op een berg is. Woorde, maar by jylle is dit nie so nie. Ander mense doen dit, maar jylle doen dit nie. So Godse plan vir die mense wat hom volg, en Jesus' plan vir die mense wat hom volg, was dat ons aan hom moet vasthou, en nie aan iets anders nie, en nie aan die wereld nie, maar aan hom. En ons sien dit dwars dier die Bijbel. So ons koppel ons identiteit aan God. Ons sien dit, dat jou identiteit, jou manier van dink, en jou manier van doen gaan bepaal. Nou ek moes amper hierdie gedeelte in my preek gaan verander het. Want ek was eindelijk nogal redelijk verseker gewees van een wen. Maar ek sien myself as een bok ondersteuner, nee. Nou die volgende gedeelte sou nie so goed afgegaan het, as ons nou gestrand gewen het nie, want as ons sê ons is een bok ondersteuner, dan sien ons hierdie goed woord nie op ons afgedoen nie. Ons wil mos een springbok trui he, ons wil een springbok op ons wang verf, ons wil een faf speedo vir ons koop, ons ken die geskiepnis, ons weet hoeveel wereldbekers ons al gewen het, ons ken alles rondom die springboke ons doen al hier die goed nie omdat dit op ons afgedoen word nie, maar omdat ons kies om dit te doen omdat ek myself met die springboke identificeer, gaan ek al hier die goed wil doen so as al hier die verskillende goed waarmee ons ons self identificeer en dan volg ons dit en ons doen dit, en met dit sê ek nie dit is sleg nie hoor mooi wat probeer ek sê, ons doen al hierdie goed vrywillig. En dit is precies wat God wil hee moet gebeur. God wil hee dat ons ons self vrywillig met hom moet identificeer. En wanneer ons wel ons identiteit in God gaan soek, gaan dat twee goed gebeur. Nummer 1, ons gaan Godse seen beleef. Dit is ook om ons sê, Godse pad is die beste pad ons gaan sien hoe God hoe God vir ons alles kom gee wat hy kan ons gaan een voorbeeld wees vir ander mense ander mense gaan na ons kyk en hulle gaan sê wow as dit is hoe dit is om een christen te wees dan wil ek ook verseker vir God volg, so ons gaan een voorbeeld vir hulle wees maar die realiteit is ons allemaal leef eindelijk in die twee werelde ons het die begeerte om God te volg. Ons wil leef soos uit wat hy sê ons wil leef. En ons sien uit na die beloftes wat God vir ons gee. Beloftes soos. Daar is vir julle plek in die himmel. Julle sal enig in die himmel kan wees saam met my. Ons wil hy beloftes leef, maar terselfde tyd het ons hierdie ander wereld ook. Hierdie wereld waar ons ons christenskap eindelijk so half met kemo wil toedraai. Ons wil het wegsteek. Het is asof ons dit so wil wegsteek, ons christenskap, ons geloof, dat het nie ander mense pla of ander mense afsit nie. Het is amper soos die ijskas liggie in die middel van die nacht. Maak jy die ijskas sy deur oop, dan verblind die liggie jou. En dit is hoe ons wil wees. Ons wil ook versichtig wees, dat ons nie ander mense afsit nie, dat ons nie ander mense afskrik met ons geloof nie. Maar die ijskas liggie is belangrik, 
Jij wil niet die aand 12 hier in hier twee hier achterkom. Jij is bezig om Jimmy saus te drinken. In plaats van een glas koeldrank of die bottel water niet. Jij kan Jimmy saus drinken. Maar ik denk dat het gaan lekker wees die tijd van die aand niet. Zo so, jij hier hij ligt in Noorag. Jij hier hij ligt in Noorag om te kan zien waar is die water of waar is die koeldrank. Die lucht help dat ons niet zal strijken en die donker niet. En wanneer ons kies om die liggie toe te maken, wanneer ons kies om ons geloof weg te steek, krijg nie net ons zwaar nie, maar die mensen om ons krijg ook zwaar. Vrienden, daar is niet iets soos een undercover christen nie. Ons is so bekommerd om aan die rechte kant van die geschiedenis te wees, dat ons heel moendlik kan opeindig aan die verkeerde kant van die eeuwigheid. Ons kan toch zo so bekommerd wees oor wat gaan die wereld sê, hoe gaan die wereld ons naar ons kijken? Wat ons nooit leef, zoals wat God ons gemaakt heeft om te leven niet. En die woord wat alles beschrijft, waar ons nou hier gepraat het, is die woord heiligheid. Heilig. Heilig beteken anders. Heilig beteken uniek, cyber, afgezonder. Daar is baie boeken, maar dan krijg ons die Bijbel, die heilige woord van God. Daar is baie geeste, maar dan krijg ons wat? Die heilige geest. So wanneer ons die Bijbel lees, dan zien ons die Bijbel sê, God is heilig. En so moet ons ook heilig wees. Nou Leviticus 11 vers 45, daai boek wat ons nie van hou om te lees nie, kyk wat sê vers 45. Ek is die Heere wat jylle uit Egypte laat trek het, so dat ek jylle God kan wees. Omdat ek heilig is, moet jullie ook heilig wees. En dan zien ons het weer, 1 Petrus 1 vers 15 tot 16, Nee, soos wat hij jullie geroep het, heilig is, moet jullie ook in jullie hele levenswandel heilig wees. Daar staan immers geschreven: wees heilig, want ik is heilig. Al twee keer, al twee keer in hierdie gedeeltes, word die woord heilig gebruik om God te beschrijven. Maar ons sien die woord heilig wordt ook gebruikt om ons te beschrijven. Wie is heilig? Hoe kom? Hoe kom moet ons heilig wees? Want God is heilig. En wanneer ons in die woord heilig denkt, denk ons aan anders. Ons denkt aan uniek. Ons denkt aan afgezonder. Ons denkt aan 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 cyber wees. So om heilig te wees is om, is om jezelf uit die situatie uit te vat in iets anders te gaan doen of eerder na iemand anders er toe te gaan. Daar zijn die twee werelden, hè? Die een wereld is die wereld. Daar zijn die twee twee goed is die wereldse manier en dan krijg je ons hierdie kant Godse manier. Godse manier sê ons moet heilig wees. Die wereldse manier sê ons moet aangaan zodat ons aangaan. So God komt sê, hy sê ons moet heilig wees. So wat betekent dit? Ons maak ons los van die wereldse manier en ons gaan hou vast aan God. Ons gaan hou vast aan Jesus. Bijvoorbeeld, kom ons denk, hoe denk die wereld oor geld? Hier is die wereldse manier. Die wereld sê, jou geld is jou ne. Jy moet sy nacht wees met jou geld. Gebruik het op jouself. Dan sien ons Godse manier. Die heilige manier. Wat sê God? Wees vrijgevig. Help waar daar nood is. Die wereld sê, jij moet iemand haat wat je zeer gemaakt het. Wat zegt God? Wat is die heilige manier? Ons moet mekaar vergeven. Nou wanneer ons heilig probeer wees, gaan het ons manier van denk, doen, praat, volg, lei, allerlei goed verander. Jy kan die wereldse manier kies, of jy kan Godse manier kies. En dit is om heilig te wees. En hier moet ik eerlijk wees met julle. Ik denk dit is hier waar ons sikkel om die opdracht wat sê, ons moet heilig wees, uit te voer. Wees heilig. Ons sikkel met dit. Ons dink, als ons niet heilig genoeg is nie, zal God niet lief is voor ons niet. Ons dink, als ons niet heilig genoeg is niet, zal ons nooit in die hemel kan komen niet. Ja, hier is niet goede theologie niet. Maar dat is die waarheid, vrienden. 
Dit voel voor ons, ons is net niet genoeg niet. Dit voel voor ons, ons gaan misluk. Want ons licht is niet helder genoeg niet. Ons heet niet dit in ons om andere mensen naar God toe te leiden niet. En wanneer ons wel zo so voel, dan beleef een mens baie keer hierdie extremis. Hoor mooi, ek sê die extremis. Hulle rij met karre, ek wil anders wees, ons rij niet meer met karre nie. Hulle kyk televisie, ons wil anders wees, ons wil heilig wees, ons kyk nie meer televisie nie. Want waar in die bybel staan, jy maat, jy hulle televisie gekyk. Hulle gaan op vakantie, ons wil anders wees, ons gaan niet meer op vakantie nie. Hulle stoort, ons wil niet meer stoort nie. Dis die realiteit, dis die extremis wat ons beleef. Nou is dit wat Jezus wil hee, is dit wat God wil hee, is dit die heiligheid wat God van ons vraag. Daai heiligheid wat net gaan oor dit wat aan die buitenkant gezien kan word, dit wat ander mense kan zien. Dit is precies wat met die geestelike leiders in Jesus' tyd gebeur het. As daar gevraag is, wie is die heilig is hier rond, het die vingers dadelijk naar die geestelike leiders toe gewys. Hy het alles gedoen wat recht was, so het hulle gedink. En dan sien ons Jesus kom, en Jesus kom vertel vir hulle alles wat hulle verkeerd gedoen het. Wat noem Jesus hulle witgepleisterde grafstene? Wat beteken dit? prachtig aan die buitenkant, maar mors doet aan die binnenkant. Glad niet een compliment nie. Ek sal dit nie sommer vir iemand sê nie, maar ik denk ons het al zulke mensen ontmoet. Alles het vir die geestelike leiders gegaan, oor dit wat aan die buitenkant was, en niet oor dit wat aan die binnenkant was nie. En dis belangrijk dat heiligheid nie als een werk gezien wordt niet. Heiligheid moet niet in een werk veranderen niet. Maar dat is precies wat ons doen. Ons denken als ons niet al hierdie goed doen nie, zal God die liefde voor ons niet. En hier weer het ik niet weer besef. Ons is so gefokus op die opdracht om heilig te wees, dat ons vergeet om heilig te wees is een geschenk van God af. Dit is niet iets waarvoor je kan werk nie. En wanneer ons waardelijk weet wat het gaan beteken, is dan, wanneer ons van binnen af, buiten toe, veranderd zal word. En hier is niet moeilijk om te verstaan nie, vriende. Jy die dag heilig geword, toe God vir jou gesê het, jy is myne. Toe jy ja gesê het vir God, en toe jy deel van Godse familie geword het, het God gesê, Jij is myne en jij is heilig. Ooral in die Nieuwe Testament sien ons, als God of Jezus praat met die mensen, dan noem hy hulle die heiliges. Die heiliges in Rome. So sien ons die taal ook wat gebruikt wordt voor die mensen in Philippi, Korinthe, Kolosse. God praat van die heiliges. Als God vandaag een brief voor ons moet schrijven, zal die opschrift verseker wees aan die heiliges van Kroonstad, aan die heiliges in Kroonjewel Noord. Ja, jullie het recht gehoor, ons is heilig. Maar, ons weet ook niet altijd wat ze inpak hier die heiligheid van God op ons levens het nie. As ons kyk na die oud testament, kreeg ons die eerste preenkie daarvan, toe Mooses daar voor die brandende bos gestaan het. Mooses wil nader gaan om te gaan kyk, wat sê God? Moe nie verder kom nie. Jy staan op heilige grond. Trek uit jou skoene. Ons sien het toe die Israelite in die woestijn was. Hulle het die tent opgeslaan dat die tabernakel genoem was. Daar het hulle plek afgesonder wat met de gordijn toegemaak is, wat die allerheiligste genoem was. Nou dit is waar Godse teenwoordigheid was, was in die allerheiligste. En dis ook om ons die boek Leviticus sien, en as ons dit lees, dan sien ons wat jy moet eet, wat jy moet aantrek, hoe jy moet leef zodat so jij ook een Godse teenwoordigheid kan inbeweeg. Maar ons sien, daar was net een persoon, wat een keer een jaar, een Godse teenwoordigheid mag ingegaan het, in die allerheiligste in. En dan het hulle touw, om hy persoon sy voete vastgemaak. Vir as die persoon sy doodgaan, 
binnen in die ander reiligste, wat hulle om kon uittrek. So jy het jou hele leven lang probeer skoon leef, jy het probeer skoon hou, so dat jy net in Godse teenwoordigheid kon wees. As jy aan iemand sou raak wat, wat siek was, dan was jy onrein. As jy aan iemand sou raak wat dood was, was jy onrein. As jy die verkeerde goed geëet het, was jy onrein gewees. So jy moet so recht probeer leef. Hierdie mens het so probeer om skoon te bly leef en rein te bly, maar het was net vir hulle onmoendlik gewees. Die enigste manier wat hulle in die tempel kon inkom, is as hulle as rein gesien is of skoon. So hier sien ons duidelik, as iets wat rein is, aan iets wat onrein is geraak het, was dit onrein. So as iets wat skoon is, aan iets is wat feil is geraak het, was dit onrein. En daarom het hy mens hulle helemaal afgesonder. Hulle het hulle onttrek half uit die samenleving uit. Want dan kry ons een gedeelte in Jesaja. Jesaja 6 vers 1 tot 7 kom ek lees het vir julle, luister saam. In die jaar van koning Oseas het dood, het die Heere gesien, hy het, op baie, het, het, het ek die Heere gesien, hy het op een baie hoog troon gesit, en die onderste van sy kleed, het die tempel gevul. By hom was daar serafs, om hom te dien. Elke het in het ses vlerke gehad, met twee het hy sy gezicht bedek, met twee sy voete, en met twee het hy gevlieg. Die serafs het mekaar telkens toegeroep, heilig, heilig, heilig is die Heere die Almachtige, die hele aarde is vol van sy machtige teenwoordigheid, hulle het so hard geroep, dat die dieren en hulle koesijne gerammel het, en die tempel vol rook geword het, toe het ek wat Jesaja, dit is nou Jesaja uitgeroep, dit is klaar met my, ek is verloore, elke woord oor my lippe is onrein, en ek woon onder een volk van wie elke woord onrein is, En nou het ek die koning gesien, die Heere die Almachtige, een van die serafs het toe gloeiende kool met de tang van die altaar afgevat en aan my toe gevlieg. Hy het my mond aangeraak en met die kool gesê. Nou dat hier die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredings vergewe, jou sonde versoen. Die eerste keer in die Bijbel, wat ons sien, wat ons dit sien, tot op hierdie punt, as iets feil, of as iets skoon aan iets feil geraak het, was dit feil. En hier sien ons, die rein, die skoon, kom raak aan die onrein, en dit maak dit skoon, dit maak dit rein. In die boekie Segeel, sien ons die Segeel het die visie, hy sien hier die groot tempel, en onder by die tempelse trap is daar die klein stroompie, wat loop, hy volg hy stroom, soos wat hy die stroom volg, word hy die stroom al breer, die water word al dieper, dit word al meer, soos wat hy langs die stroom afloop, sien hy daar begin bome groei, voels, in die woestijn is daar bezig om hierdie oase op te spring, van hy klein stroompie wat begin hy daar by die tempel, hierdie stroom loop tot in die dode see in, in die dode see groei niks, ons sien daar is lewe, weer eens sien ons in plaas daarvan om eers jouself te reinig en dan in die tempel in te gaan sien ons iets wat in die tempel uitkom wat syver is wat skoon is wat lewe bring, wat een verandering bring in die nieuwe testament kry ons vir Jesus Jesus was heel tyd in geveg gewees met die geestelike leiers as jy aan iemand geraak het wat my laats was was jy onrein. Jesus gaan na hulle toe, raak hulle aan, maak hulle gezond, en hy sê vir hulle gaan vertel, vir die leiers, die onrein kom maak Jesus rein. As jy in die tijd aan iemand gevat het, wat dood was, was jy onrein. Jesus, kom by die vrou, wie sy sienkie oorlede is. Jesus raak aan die sienkie, Sienkie word levendig. Onrein word rein. Hy bring lewe. Jesus maak sy disciples by mekaar. Hy roep hulle allemaal by mekaar en hy sê vir hulle, jylle is nou my tempel. En dan sê Jesus, 
uit jylle uit sal lewe kom, hoop en strome van levende water. Johannes 7 vers 38, met die een wat in my glo, is het soos die skrif sê, strome van levende water sal uit sy binneste uitvloei. Dan kyk ons in die laaste boek van die Bijbel openbaring, die laaste deel van openbaring, sit God op sy troon, en wat loop uit Godse troon uit? Een rivier van levende water. Een rivier van levende water wat lewe bring. As jy in verhouding is met Christus, as jy in verhouding is met Jesus Christus, is jy heilig. Ons sit heel tyd met die vraag in ons kop en ons wonder, en ons sê, Heere, maar, maar hoe kan ek jy heiligheid aantrek? God sê vir ons, moet dit nie uittrek nie, want dit is binnen in jou. So wanneer ons vandag by hierdie dere uitgaan, wanneer ons vandag hier uitstap, het ons die gave in ons, die heilige gees, ons het die gave in ons, om dit wat slecht is, en dit wat lelik is, recht te maak, om dit weer mooi te maak, om dit weer rein te maak, om het weer skoon te maak. Jy is heilig. Jy het hier die levende water binnen in jou. Jy het hier die levende water binnen in jou, om so ook uit te stap, en die wereld te gaan verander. So vriende, gaan vandag hier uit. Gaan leef heilig en voorbeeld. Heere, soms, dink ons, ons hoor die woorde, wees heilig, want ek is heilig. Heere, en dan is het vir ons skok, want hoe kan ek heilig wees? Hoe kan ek heilig wees? Ek doen al hierdie goed, ek doen al die dinge. Heere, maar dankie dat ons kan weet, Vader, wanneer ons na u toe kom, wanneer ons weer geboren word, wanneer ons voor u kom neer stort, Heere, en ons sê, ek kan nie meer nie, Heere, help. Heere, neem oor. Het is dan wanneer hier die Heilige Gees instuur. Heere, het is dan wanneer ons van binnen af buiten toe verander. Het is dan wanneer ons die gave ook krij, om te kan heilig wees. Maar Heere, soms is ons ook maar wit gepleisterde grafstene, wat buiten kan verskrikkelijk heilig lyk, maar binnen kan dood is. Dit is my gebed van dag. Heere, stuur die Heilige Gees om ons van binnen af buiten toe te kom verander. Heere, so dat ons van binnen af sal uitvloei buiten toe. Soos die stroom wat uit die tempel uitvloei en als rein maak en als skoon maak en lewe gee waar het stap. Heere, is het my gebed ook, Vader, dat ons vandag hier sal uitstap as levende waterstrome. Dat ooral waar ons loop, Heere, dat mense sal kan sien, dat ons is die kinders, dat ons identiteit is in u. En dis die gebed, Heere, mag dit so wees, o Vader. Amen. Jesus het in die nacht waarin hy oorgelever is, brood geneem, 
en nadat hij God daarvoor gedank het, het hy dit gebrek en gesê, dit is mijn lichaam, dit is vir julle. gebruik dit tot my gedagtenis. Net so het hy ook na die maaltijd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nieuwe verbond, wat hier my bloed beseel is, gebruik dit, en elke keer als je daaruit drink, tot my nagedagtenis, en elke keer als je van hierdie brood eet, en uit hierdie beker drink, verkondig jullie die dood, van die heren, totdat hy weerkom. Ons zondag, ons het die zondag in natuur ook in ons, daarom vraag ek ook vir die heren, as ek nou weerstil raak, hierdie goed wat jy zondag in jou gedacht is, hierdie goed wat jy zondag so makkelijk elke dag, dit wil nie jy sikkel, Gebruik hier die volgende oomlik en gee dit ook vir die Heere. ons ons gedacht is en dit wel met ons sikkel en dit wat ons pla vir u gee jyre, dan hou ons ook vast aan die volgende wat sê ek glo in God die Vader die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde en in Jesus Christus sy enige gebore Seen, ons Heere want ontvang is van die Heilige Gees gebore is uit die Maagd Maria wat geleid onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter hulle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en die eeuwige lewe. Wanneer ons die brood neem en ons hou die brood in ons hand vast, dan weet ons, dit is die teken wat die Heere gegeet om te sê, hier is my lichaam, my lichaam is vir jou gebreek. En elke keer wanneer Jesus geslaan is, elke keer wanneer hy gegeesel is, elke seconde wat hy aan die kruis gehang het, het sy lichaam dit gevoel wanneer ons hierdie brood eet, dan denk ons terug aan dit wat Jesus gedoen het, en ons sê vir hom ook dankie, neem, eet, en dank die Heere dat sy lichaam vir jou gebreek is. dit is ook die teken van Jesus' bloed elke keer wanneer Jesus geslaan is het hy bloed gevloei toe Jesus daar geleed en hy die spijkers dier sy hande en sy voete geslaan, het daar bloed geloop en hy bloed het geloop en hy bloed het al jou sonde kom skoon was so wanneer jy die wijn drink of die druivesap drink sê vir die heren dankie Dankie vir sy bloed wat gevloe het, om jou sonde voorkome te kom schoon was. soos die doop ons vanmorgen ook weer kom herinner het aan die genade. Heere, genade wat hy het vir een klein kindkie. Een 
kijk je wat nog niet zelf kan denken hier. Nog niet zelf besluiten kan hier niet. Kom in en is maar juist mijn kind. Je hebt zo weet ons het ook zoveel genade voor ons gehad. Je dat die die enigste zie niet gespaard het niet. Maar aan een kruis laat hangen. Zodat so elke van ons vandaag hier kan zitten als vrij. Heere, dank u dat hij brug weer tussen ons en u herbouw kan worden door die kruis. Maar Heere, wijs ook voor ons hoe ons vandaag hier kan uitstap. En ook hier die levende water. Gaan geven allemaal wat doorzetten.